President Joko Widodo has called on the nation to respect the United States presidential election results, which has seen Maverick political rookie Donald Trump elected president. But doubts remain as to whether he's up to the risk. Jokowi has urged the nation to accept the decision of U.S. voters, which has seen Trump take the White House. Jokowi assures bilateral trade volume will remain strong. Coordinating Minister for the Economy, Darmin Nasution, and Finance Minister Sri Mulyani have echoed the sentiment, adding the market turmoil following the election result is merely temporary. But Chairman of Indonesian Entrepreneurs Association, Balil Lahadalia, says the business community would have preferred the safety of a Hillary Clinton win with a proven track record in business dealings. Balil remains confident trade and investment activity will remain healthy regardless. Tentu akan ada saja reaksi pasar, tapi yang penting buat kita, Indonesia itu ya menjaga fundamental ekonominya saja yang baik, sehingga seperti apapun kita tetap berjalan dengan baik. Kita tidak risau dengan Uh, apa karena fundamental ekonomi kita sudah cukup terjaga dengan baik itu aja kita jaga yang dilakukan oleh rakyat Amerika kita hormati itu tapi dampak dari sisi sentimen marketnya maka Indonesia perlu untuk menjelaskan uh, kondisi fondasi kita dan polisi polisi kita yang tetap fokus kepada bagaimana menjaga, menjaga momentum pertumbuhan, menjaga uh, fiskal dan moneter secara baik dan prudent. Saya rasa itu akan membedakan Indonesia uh, dari reaksi market yang sifatnya sekarang ini sedang uh, uh, bereaksi terhadap pilihan ini. Ya? Karena ini kan Trump ini kan belum pernah menjadi uh, menteri katakanlah dia baru di uh, parlemen di sana kan, yang kemudian belum ada punya punya track record yang baik. Tapi mungkin saya pikir bahwa ada beberapa catatan di mana pengusaha-pengusaha Indonesia juga sudah pernah berpartner dengan dia. Contoh Haritanu, ya kan? Yang kita berdoa aja mudah-mudahan ke depan bisa membangun kerjasama yang